இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லால் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம சுடிதாரை தைக்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இதையும் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபுல்லாக சொல்லி கொடுத்துடுறேன் எப்படின்றத நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சிக்கணுன்றதுக்காக ஒன்று ஒன்றும் சொல்லி சொல்லி நான் தைச்சி காட்டுறேன் முதல்ல இடுப்புக்கு நாடாவை முதல்ல தைச்சிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது ரெண்டு ரெண்டு தையல் போடுங்க இது நாடா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி தைக்கணும்னு உருட்டி தைச்சிக்கோங்க கரை பீஸ் இருந்ததுன்னா கரை பீஸ் மேலே வர மாதிரி வச்சு தைச்சி விட்ருங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் வர்ற இடத்துலலாம் ஒரு முறை ரஃப் தையல் ஓட்டிக்கோங்க ஏன்னா அது அந்த ஜாயின் வந்து விட்டு போகக்கூடாதுன்றதுக்காக அதே மாதிரி முடிக்கும் பொழுதும் ஒரு முறை ரஃப் ஓட்டி எடுத்துருங்க ஏன்னா இந்த எட்ஜஸ்லாம் பிரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ கணுக்கால் கிட்ட தைக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற துண்டு இதை எடுத்து அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணி உள்ளே மடித்து தைக்க போகிறோம் இதில் ஆல்ரெடி நீங்கள் துணி நிறையா இருந்து விட்டுருந்தீங்கன்னா அதையே நீங்கள் மடித்து தைக்கலாம் ரொம்பவே மெல்லியதாக இருக்கிற பேண்ட் துணியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த கேன்வாஸை ஒரு 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 இன்ச் அல்லது ஒன்னேகால் இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணி அதில் நீங்கள் மடித்து வச்சு உள்ளே வச்சு தைச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கிரிப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த செப்பரேட்டாக நம்ம ஜாயின் பண்ணினோம் இல்லையா அதுக்கு நம்ம உள்ளே இப்படியும் வைக்கலாம் இப்படி மேலேயும் வைக்கலாம் இந்த மடிப்பு நமக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணின மடிப்பு கொஞ்சம் உள்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி வைங்க வெளிப்பக்கம் தெரியாத மாதிரி முடிஞ்சால் நீங்கள் படித்தையல் போட்டு திருப்புனீங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு இன்னுமே அது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்படி வச்சு நம்ம மடித்து தைக்கும் பொழுது அந்த கால் கிட்ட நல்ல ஒரு கிரிப்பாக இருக்கும் டைட்டு நல்லாயிருக்கும் இந்த ஓரமும் இந்த ஓரமும் நீங்கள் ஒரு ஒரு தையல் போடுங்க இப்போ நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நாம் இந்த இடத்துல இப்படி வளையம் வளையமாகவும் போடலாம் அல்லது உங்களுக்கு இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடணும்னா இன்னும் கூட நடுவில் ரெண்டோ அல்லது மூணு தையல் நேர் நேராக கூட போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட விருப்பம் தான் அப்படியே இந்த காலோட பீஸை நீங்கள் எவ்வளோ அஞ்சர் அளவு அதாவது நார்மலான அளவு அஞ்சரைன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ கால் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஆறு வச்சா போதும் அஞ்சரைன்றது நார்மலான அளவு அதை எடுத்துட்டு நீங்கள் நம்ம எவ்வளோ சீம் அலவன்ஸு ஒரு ஒரு இன்ச்சு முக்கா இன்ச்சு விட்டுருந்தோமோ ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து அதை நீங்கள் நிறைய அந்த நேராக போடலாம் நிறைய துணி வந்து பேண்ட்லேயோ சுடிதார்லேயோ நம்ம விட முடியாது ஏன்னா அந்த ஷேப் வந்து கிடைக்காதுன்றதுக்காக குறைஞ்ச அளவான ஒரு முக்கா இன்ச்சு அளவுக்கு தான் வைக்க முடியும் சரிங்களா அப்படியே இதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் முதல்ல இப்படி போடலாம் இப்படி போட்டும் பண்ணலாம் அல்லது இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டை முடிச்சுட்டு அப்படியும் பண்ணலாம் நீ இது வந்து ரொம்ப சுலபமான மெத்தடு பிகினர்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு காலம் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல போடும்பொழுது கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதாவது இந்த பேண்ட்டோட டாப்பில் ஒரு அரை இன்ச்சு இருந்தால் போதும் கண்டிப்பாக டபுள் ஸ்டிச் போடுங்க இப்போ இடுப்பு கிட்ட நம்ம அந்த பெல்ட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பீஸும் நீங்கள் எப்படி கரை பீஸ் எப்படி வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க கரை பீஸ் இல்லைன்னாலும் கவலை இல்லை ஒரு சின்னதாக ஒரு மடிப்பு மடித்து தைச்சிக்கலாம் ஒரு பக்கம் நம்ம இது பின்பக்கம் அடிக்க போகிறோம் அடிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஒரு துணியை ஒரு நூல் அளவுக்கு வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஒரே ஒரு மடிப்பு நம்ம லுங்கி ஸ்டிச்சிங் கற்றுக் கொடுத்தேன் இல்லையா அது மாதிரி தான் இப்படி மடிச்சுட்டு 
அப்படியே இந்த ரெண்டு பீஸையும் பிரிங்க பிரிச்சுட்டு இந்த போர்ஷனை அப்படியே மடிங்க இந்த பிசுறு இருக்கிற பக்கத்தை உள்பக்கம் வச்சுட்டு அப்படியே இதை மடித்து தைங்க பிறகு நாம் இன்னொரு பாகத்தை இதிலலாம் வந்து நம்ம மேல் துணி உள் துணின்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது நிறைய தொழில்கள் கேட்டிருந்தாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்லாம் இந்த மாதிரி பிளெயினான துணிகளுக்கெல்லாம் மேல் துணி உள் துணின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது இருந்தாலும் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த கர பகுதி இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி பார்த்து எது உள்ள மேலே அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக இதில் அவ்வளோவா தெரியாது இப்போ இந்த பக்கத்தை நம்ம நாடா கோக்க வேண்டிய பகுதி இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு முக்கால் இன்ச்சு கிட்ட இடம் விட்டு ஆரம்பிங்க ஆரம்பித்து நம்ம மடிக்க போகிற போர்ஷன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம மடிக்க போகிறோம் இல்லையா அந்த இடம் வரைக்கும் போட்டுட்டு தையலை அங்கேருந்து கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சாறு ஸ்டிச்சஸ் அளவுக்கு ஜம்ப் பண்ணி தள்ளி வந்துடுங்க இப்போ அப்படியே திருப்பி திரும்ப நம்ம எப்போவுமே டபுள் ஸ்டிச் போடுறது நல்லது இப்போ நம்ம அந்த ஜம்ப் பண்ணி வந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அங்கே ஒரு சின்ன ரஃப் தையல் ஓட்டிக்கோங்க ஓட்டிட்டு திரும்பவும் ஃபஸ்ட்டு ஜம்ப்போட ஆரம்பத்துக்கு வாங்க அங்கே வந்து இன்னொரு ரஃப் தையல் ஓட்டுங்க இப்போ இந்த நடுவில் நம்ம ஜம்ப் பண்ணின இடத்துல இருக்கிற தையலை நூலை அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருங்க அங்கே ஒரு ஓப்பன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படியே துணியை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த பாகத்தை மடித்து தைங்க இந்த பாகத்தை இப்படி மடித்து தைங்க ரெண்டு ரெண்டு பக்கமுமாக பிரித்து செய்யுங்க அதனால தான் ரெண்டு தையல் போடுறது பெஸ்ட்டுன்னு நான் அடிக்கடி சொல்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு நாடா கோக்க ஒரு ஹோல் பட்டன் அளவுக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் நம்ம இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ரஃப் தையல் அடித்ததால் அது சீக்கிரத்தில் பிரிஞ்சு வராது நாம் தச்சு வச்ச நாடாவை அப்படியே அதுக்குள்ளே நீங்கள் கோர்த்து விடுங்க அதாவது கோர்த்து விடுங்கன்னா ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் வர்றத ஒரு பக்கமும் இந்த பக்கம் வர்றத இன்னொரு பக்கமும் ரெண்டையும் ஒன்றாவே கோர்த்து கொஞ்சம் வெளியே வர மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த நாடாவோட அளவை சரி பார்த்துக்கோங்க நாடாவை நல்லா இழுத்து இந்த இடம் நம்ம முதுகொலை பின்பக்கத்தில் வர்ற இடத்த இங்கே சரி சமமாக வச்சு அப்படியே இதை சரியாக இழுத்து பிடிச்சி இந்த இடத்துல வர்றத நீங்கள் இங்கே இப்படி நம்ம மடித்து தைக்க போகிறோம் இல்லையா இது இந்த இடம் தான் அப்போ உங்களுக்கு இதை சென்டர் பார்த்துட்டிங்க அப்படியே இந்த இடத்த பிரிச்சுக்கோங்க நாடாவெல்லாம் நாடாவில் தையல் விழாத அளவுக்கு அதை பார்த்து இப்படி பிரித்து வச்சுட்டு நாடாவை மேல் நோக்கி வச்சுருங்க அப்படியே இதை நம்ம ஒரு படிமான தையல் ஒன்று போடுறோம் மடித்து வைக்கிற தையல் இந்த நாடாலாம் உள்ளேயே அப்படியே வச்சு நம்ம திரும்ப கோர்க்க வேண்டாம் அப்படியே உள்ளேயே செட் பண்ணியே தைச்சிடலாம் இப்போ இந்த நடு பாகத்துக்கு வந்துட்டோம் இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ நாடா ரெண்டு பக்கமுமே வெளியே வராது அதாவது இழுத்து ஒரு பக்கமாக வெளியே வந்துடாது வேலையும் கீழையும் நான் ஒரு ஒரு தையலை போட்டுட்டேன் இப்போ அந்த நாடா நகராது நடு பாகத்தில் இருக்கிறதால நமக்கு சுருக்கம் வச்சு அதை நாடாவை கட்டுறதுக்கும் ஒன்றும் பயம் இருக்காது அப்படியே முடித்து நம்ம இந்த இடத்துல நல்லா ரஃப் ஓட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு இந்த டாப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டு பேண்ட்டோட ரெண்டு பக்கமும் தச்சு வச்சோம் இல்லையா அதை இந்த மேலே இருக்கிற இடத்த பிரிச்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமுமே இப்படி பிரித்து 
இந்த ஸ்டிச்சு நடுவில் ஒன்றோட ஒன்று கரெக்டாக இப்படி மீட் ஆகிற மாதிரி வைங்க இந்த நம்ம பிடிச்ச துணியெல்லாம் ஒரே பக்கமாக வச்சு பண்ணிங்கன்னா ஒரு பக்கம் அப்படி கனமாயிடும் ஒன்று ஒரு பக்கமும் இன்னொன்று இன்னொரு பக்கமும் வச்சு தைங்க அப்போது அது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸசாக வர துணி லேஸாக கழிச்சுக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இல்லையா நாம் ஏற்கனவே இதை ரெடி பண்ணி வச்சத இந்த டாப்பை நீங்கள் கரெக்டாக இந்த ஸ்டிச்சோட பாயிண்டில் அதை அப்படியே பொறுத்துங்க சரியா இதுதான் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணின பகுதி அதை அப்படியே சென்ட்ராக இங்கே வச்சு இப்படியே இதில் வச்சு தைச்சிருங்க இப்படி தைக்கும் பொழுது ஒரு சிலருக்கு பின்னால் சுருக்கம் கேட்பாங்க ஒரு சிலர் முன்னால் மட்டும் சுருக்கம் கேட்பாங்க பின்னால் பிளைனாக கேட்பாங்க ஒரு சிலர் பின்னாடி முன்னாடி ரெண்டுமே பிளைனாக இருக்கணும் சைடில் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுருக்கம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி தைக்க வேண்டிய விஷயம் சரியா இப்போ நீங்கள் இது வந்து முன்னாடி மட்டுமே சுருக்கம் வைக்கக்கூடிய கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம இதை அப்படியே ஆரம்பித்து அப்படியே ஸ்டிச் ஓட்டிகிட்டு வந்து இங்கே கிட்டக்க வரும்பொழுது நமக்கு எவ்வளோ துணி எக்ஸசாக இருக்கோ அதை நம்ம சுருக்கம் வச்சு இந்த இடத்துல இந்த தையல் சரியாக இந்த இடத்துல இந்த இடம் கரெக்டாக பொருத்தமாக இருக்கணும் அந்த மிச்ச துணியை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் சுருக்கம் வைக்கணும் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமுமே வேண்டாம் இந்த சைடில் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் இங்கேருந்து கொஞ்சம் பிகினர்ஸாக இருக்கும்பொழுது இங்கேருந்து கொஞ்சம் இந்த சென்டர் பார்த்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கொஞ்சம் தைச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கொஞ்சம் தைச்சிக்கோங்க தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிற துணியில் இதை எவ்வளோ வந்து ப்ளீட் வச்சு அதை சுருக்கம் வைக்க முடியுமோ வச்சு தைங்க இது வந்து நீங்களாக ஒரு சின்ன சின்ன இதில் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம்தான் இப்போ பொதுவாக வந்து எல்லோருமே பின்பக்கம் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் முன்னாடி தான் சுருக்கம் இருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க அதனால் அதே முறையிலேயே நான் இதை தைக்கிறேன் இப்போ இங் இங்கேருந்து நமக்கு இவ்வளோ கிட்ட வந்த பிறகு இவ்வளோ துணியை சுருக்கம் வைக்க முடியாது அதனால் நம்ம ஓரளவுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு இன்ச்சுக்கு முன்னாடியே எடுத்து இங்கேருந்தே நம்ம அந்த சுருக்கத்தை வச்சிடலாம் மற்ற துணி எதுவும் உள்ளே மாட்டாத மாதிரி பார்த்து ஜாகிரதையாக வைங்க நமக்கு சரியாக இந்த சென்டர் வரைக்கும் வரணும் நீங்கள் இந்த சென்டரை மிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது பேண்ட்டே வந்து திருப்பின மாதிரி ஆகிடும் அதனால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா இங்கேயே நெருக்கமாக வைங்க அதுக்கு பிறகு இந்த பக்கமும் வச்சிடலாம் உங்களுக்கு குழப்பம் வராமல் இருக்கணும்னா இந்த சென்டரை நீங்கள் அப்படியே இந்த பக்கத்துலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த நடு பாகத்தை இந்த மேல் துணியில் நீங்கள் இங்கே குறிச்சிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம அந்த சுருக்கத்தை வைக்க போகிறோம் சமமாக இருக்கும் அப்படி இன்னமும் உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தேகம் இருந்ததுன்னா இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் நீடில் எடுத்துட்டு இங்கேருந்து நீங்கள் இந் இந்த நம்ம அடையாளம் போட்ட வரைக்கும் தையலை இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு இங்கேருந்து எடுத்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மிச்ச துணியை சுருக்கம் வச்சுருங்க அது உங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபமாக இருக்கும் சின்ன சின்ன தப்புக்கெல்லாம் பயப்படாதீங்க நீங்கள் வந்து பயப்பட பயப்பட எந்த ஒரு விஷயமுமே நமக்கு வராது இப்போ ஒரு தவறை செய்யும் பொழுது அதை திருத்திக்கிறதுல தான் நம்மளோட திறமை பழிச்சிடும் திருத்திக்காமல் அதே தவறை திரும்ப திரும்ப செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன என்ன செஞ்சாலும் பிரயோஜனப்படாது இல்லையா அதனால் ஒரு தப்பு செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது என்ன தப்பு அதை நம்ம முதல்ல அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும் அதுக்கு பிறகு அந்த தவறை 
சுலபமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த முறை அந்த தவறு நடக்காத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதுதான் இதில் தையலில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை புரிஞ்சிக்கணும் நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம பண் இந்த இது மாதிரி நம்ம தைச்சோம் இந்த மாதிரி தைக்கும் பொழுது அது சரியா இருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது அது சரியா இல்லை அப்படின்றத நீங்க உணர்ந்தாலே உங்களால கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியும் ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம தான் முதலாளி இல்லையா அவ்வளவுதாங்க பேண்ட்டு முடிஞ்சிடுது உங்களுக்கு வேணும்னா இங்கே ஓவர்லாக் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் அந்த பிசுறு வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஓவர்லாக் போடலாம் சரியா பேண்ட்டு முடிஞ்சிருது டாப் தைக்கலாம் முதல்ல நம்ம எப்பவும் போல் கழுத்தெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ கழுத்து ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு முறை கூட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் போன வீடியோலையும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறது அது மாதிரியே இதுலேயும் நம்ம அப்படியே பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு ஷோல்டரையும் ஒன்றா வைக்கிறோம் நிறைய பேர் திரும்ப திரும்ப அந்த சந்தேகம் கேட்குறீங்க ஷோல்டர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது ஷோல்டர் கம்மியாக ஷோல்டரை நான் கம்மியாக எடுக்கவே இல்லை ஏன்னா நான் வந்து எடுத்தது ஷோல்டரு மூணு இன்ச்சு தான் நான் எடுக்கிறது கழுத்து தான் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறேனே தவிர ஷோல்டரில் நான் ஒன்றுமே பண்ணலை அந்த மூணு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சுன்னும் பொழுது தாராளமாக நமக்கு ரெண்டு பீஸும் ஒன்றா வைக்கும் பொழுது சரியாக தானே இருக்குது ஆனால் அதே டவுட்டை தான் நிறைய கேட்குறீங்க நான் அதுக்காக தனியாக வீடியோலையும் போட்டு சொல்லிட்டேன் அப்போவும் அதே டவுட்ஸு தான் திரும்ப கேட்குறீங்க நான் நினைக்கிறேன் ஸ்கிப் பண்ணி ஓட்டி ஓட்டி பார்த்துடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் இல்லை ஒரு சிலர் மட்டும் எல்லோரும்லாம் இல்லை நிறைய பேர் வந்து ரொம்பவே புரிதலோடு பார்க்குறீங்க சில பேர் மட்டும் அந்த ரிப்பீட்டடாக ஒரே கொஸ்டினே திரும்ப திரும்ப கேட்கும் பொழுது கொஞ்சம் என்ன நம்ம சரியாக சொல்லலையோ அப்படின்னு எனக்கு எம்எல்ஏ கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துடுது அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஷோல்டர் மூணு இன்ச்சு தான் நம்ம அதை ஒரு பக்கம் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஜாயின் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோம் இப்போ அதை வந்து நம்ம மடித்து உள்பக்கமாக அதை ஹெம்மிங் மாதிரி டைப்பில் நம்ம மடித்து தைக்கிறதுக்காக இப்படியே தைக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நாம் இதை மடித்து தைக்கணும் நீங்கள் மடித்து தைச்ச பிறகு அதை ஜாயின் பண்ணினாலும் சரி அல்லது இப்போவே கூட நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஷோல்டரையும் இப்படி வச்சு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமும் கூட நீங்கள் அதை மடித்து தைச்சாலும் சரி எப்படி வச்சாலுமே ஒன்று தான் என்ன நீங்கள் இந்த கிராஸ் பீஸெல்லாம் வந்து கணக்கில் இல்லாமல் அதை நேராக செதுக்கி வச்சுட்டு அதை வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் டைமாக இதை ஜாயின் பண்ணும் பொழுது இந்த பிசுறு துணியை நம்ம நெக் நெக் பீஸ் பக்கமாக தள்ளி வச்சு தான் தைக்கணும் சரியா நீங்கள் இதை வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே நீங்கள் இந்த ஷோல்டரை ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு உள்ளாரவே நீங்கள் பிடிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதை அழகாக உள்ளே நோக்கி இந்த ரெண்டு இப்போ நான் மூணு ஸ்டிச்சாக போட்டதால் தாராளமாக இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்படி பிரித்து நீங்கள் இப்படியே இதை மடித்து ஒரு ஸ்டிச்சு அப்படியே ஓ படி தையல் போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு அதை நீங்கள் ஹெம்மிங் பண்ணாலும் சரி தையல் கேட்டிருந்தாங்கன்னா தையல் போட்டாலும் சரி அது நம்மளோட விருப்பம் தான் இதை இப்படி உள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க ஒரு பக்கத்தை அந்த பக்கம் வச்சுட்டு இப்போ இப்படி வச்சு நீங்கள் இதை படி தையல் போடலாம் அப்படியே கையை நம்ம மடித்து தச்சுக்கலாம் க 
கைக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு தையல் போடும்பொழுது இந்த நுனி வந்து அப்படி தூக்கின மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு நீங்கள் ஓரத்துலேயே ஒரு தையல் போட்டுருங்க இப்போ நாம் இந்த கட் பண்ணினோம் இல்லையா இந்த அரைக்காத்து பார்த்து இது லெஃப்டாக ரைட்டான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படியே நான் எப்பவும் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஷோல்டரில் சென்டர் பார்த்து வச்சு அப்படியே இதை ஜாயின் பண்ணுங்கள் நம்ம இங்கே சென்டராக கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அது கரெக்டாக ஷோல்டரில் உட்கார்ற மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே சுற்றி ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க இப்போ நம்ம ஃபைனலாக பண்ண போகிறது சைடை பிடிக்கிறது எவ்வளோ ஸ்டிச்சிங்கோட அளவு கரெக்டாக பார்த்துட்டு அது அப்படியே நம்ம இப்போ இந்த பாடியோட சுற்றளவு ஃபஸ்ட்டு பாடியோட சுற்றளவு பார்ப்போம் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு இல்லைங்களா பாடியோட சுற்றளவு முப்பத்தி ரெண்டு நமக்கு இங்கே என்ன ஃபைனலில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே ஆம் ஹோல் கிட்ட ஆம் ஹோலுக்கு அந்த நம்ம ஜாயின் பண்ணினோம் இல்லையா அந்த துணிக்கு கீழே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே எண்டிங்கில் இதை பார்க்கணும் இப்போ பதினெட்டரை இருக்குது இந்த இடம் வந்து பதினெட்டரை இருக்குது இல்லைங்களா நமக்கு வந்து இந்த ஃபினிஷிங்கில் சுடிதாருக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு கூடுதலாக வைக்கணும் நம்ம வந்து பதினெட்டரை இப்போ ப பதினாறு வச்சோம்னா தான் இதுக்கு சரியாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு பதினாறே கால் அந்த மாதிரி பதினாறே காலோ அல்லது அதாவது முப்பத்தி ரெண்டுன்றதை நான் பாதியாக்கி சொல்கிறேன் அப்புறம் பதினாறு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்க போகிறீங்க முப்பத்தி ரெண்டில் நமக்கு பாதி பதினாறு இல்லைங்களா அப்போ அந்த பதினாறு கூட நம்ம ஒரு அரை இன்ச்சு வந்து கூடுதலாக நமக்கு சுற்றளவில் கிடைக்கணும் ஏன்னா நம்ம எடுத்த அளவே வைக்கக்கூடாது சுடிதாரில் மட்டும் ப்ளவுஸ்க்கு அப்படி கரெக்டாக ஃபினிஷிங்காக இருக்கணும் சுடிதாருக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு வந்து கூடுதலாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அது வந்து நம் ஓப்பன் இல்லாத விஷயன்றதால தலைவழியாக இழுத்து போடும் பொழுது ரொம்பவே நெருக்கமாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக எடுத்த அளவுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சு ஃபினிஷிங்கில் நம்ம வைக்கணும் சரிங்களா அப்போ இந்த பதினெட்டுன்னும் பொழுது இங்கே ஒரு நம்ம ஒரு இன்ச்சு சீம் அலவன்ஸ் இல்லை ரெண்டு பக்கமும் சீம் அலவன்ஸ் வச்சோம்னாலே மீதி வந்து நமக்கு சரியாயிடும் அதே போல் நமக்கு ஸ்லீவும் எவ்வளோ அளவோ அதை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல எப்படி ஸ்டிச் போடுறேன்னு பாருங்கள் அப்படியே நம்ம எவ்வளோ லென்த்துன்றத அப்படியே நம்ம அந்த கோடு போட்டுட்டு இங்கே இருக்கிற இந்த ஒரு இன்ச்சையும் நம்ம அப்படியே கோடு போட்டு இந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக இந்த ஒரு இன்ச்சு இங்கே சீம் அலவன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே பார்த்து நம்ம வெட்டின பாதையிலேயே போனோம்னாலே நமக்கு ஷேப்பு கிடச்சிரும் இப்போ நாம் இந்த இடத்துல அரைக்காத்து பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நம்ம இங்கே ஒரு நாட்ச் போட்டோம் இல்லையா அதாவது இந்த சைடு கட்டுக்கு பிடிக்கிறதுக்காக அந்த இடம் வரைக்கும் வந்துட்டு அங்கே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஊசியை உள்ளே நிறுத்திட்டு அப்படியே திருப்பணும் திருப்பி கொஞ்சம் இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ரஃபு ஒட்டிக்கோங்க சுடிதாரில் மட்டும் நம்ம பக்கத்து பக்கத்துலலாம் தையல் போடக்கூடாது போட்டோம்னா அது வந்து அந்த ஃபினிஷிங் வந்து அவ்வளோவா கிடைக்காது பக்கத்துலேயே நம்ம ப்ளவுஸ்க்கு போடுற மாதிரி தேவைனா பிரிச்சுக்கிற மாதிரியெல்லாம் நம்ம சுடிதாரில் போட்டோம்னா அந்த சிட்டிங் வந்து கரெக்டாக உட்காராது அதனால் நம்ம டபுள் ஸ்டிச் போடுறதோட விட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவை அப்படின்னும் பொழுது நம்ம இதை பிரித்து விடுறதுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் திரும்பவும் ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச் அதாவது நமக்கு லூஸாக வேணுன்ற பட்சத்தில் பக்கத்தில் ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதை வந்து இந்த இடத்துல இந்த கட்டு சேர்கிற இடத்துக்கு முன்னாடி அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து இணைச்சிட்டு மீதி அந்த முன்னாடி போட்ட தையலை பிரிச்சுக்கலாமே தவிர நீங்கள் முன்னாடியே பக்கத்து பக்கத்தில் தையல் சுடிதாரில் மட்டும் போடக்கூடாதுங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த பக்கம் பிடிச்ச மாதிரியே ரெண்டு சைடும் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த பாகத்தை பிரிச்சுக்கிறோம் சுடிதாரோட கீழ்பாகத்தை அப்படியே பிரிச்சிடுறோம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கட்டு அதை எப்படி மடித்து தைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு சொல்லித்தரம் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் இப்படி நம்ம பிடிச்ச இந்த சைடோட இடத்த இப்படி வச்சுக்கோங்க இதை வச்சுட்டு 
இந்த இடத்த ஸ்ட்ரைட்டாக அதாவது நம்ம இங்கே பிடிச்ச இடத்த பிரிச்சுருங்க பிரித்து அதாவது ரெண்டு துணியும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் வர மாதிரி பிரிச்சுட்டு இப்படி வச்சிங்கனாலே நீங்கள் இதை இழுத்து பார்க்கும்பொழுதே உங்களுக்கு இந்த மடிப்பு சீராக அப்படியே மடிப்பாக கிடைக்கிது பாருங்கள் இந்த இடத்த நம்ம அழகாக நீங்கள் இங்கே தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ரிங்கிள்ஸ் அந்த சுருக்கம் இல்லாமல் உங்களுக்கு சுலபமாக கிடைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே இது மாதிரி இந்த இடத்த மடிப்பை இப்படி பிரித்து போட்டு இப்படி தேய்க்கும் பொழுது கட்டாயமாக உங்களுக்கு இந்த இடம் ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு தேய்ச்சி விடுற மாதிரி ஒரு பீஸ் கிடைக்கும் இந்த இடத்த நீங்கள் அப்படியே நம்ம மடித்து தைக்க வேண்டியது தான் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஃபஸ்ட்டே பண்ணிவிடுங்க இப்போ நாம் ரொம்பவே சுலபமாக இந்த இடத்த அப்படியே நம்ம மடித்து தைச்சிக்கலாம் இது வந்து கிராஸாக தான் வரும் ஆனால் நமக்கு கிராஸாக வந்தாலும் அந்த ரிங்கிள்ஸ் எல்லாம் வராமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் சரியாக இந்த கட்டு வரைக்கும் வந்து நிறுத்துகிறோம் பாருங்கள் அப்படியே இதை திருப்பி நமக்கு இந்த பீஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணின பீஸ் அப்படி பிரித்தோம்னா தான் நமக்கு இந்த இடம் எல்லாமே உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம இங்கே மடிக்க வேண்டியதை மடிச்சிக்கலாம் மடிச்சுட்டு நம்ம இந்த ஜாயின் பண்ணின இடத்துல ஒரு ரெண்டு தடவை நீங்கள் ரஃப் தையல் ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்புங்க அப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு பிச்சிக்காமல் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு ஸ்டிச்சு இந்த ஓரத்தில் ஓர தையல் வந்து போட்டு அதே மாதிரியே நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து அந்த மாதிரி ரெண்டு தையல் போடுறது இல்லை சிங்கிளோடவே நிறுத்திடுறாங்க அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தைச்சிக்கலாம் இப்போது ஃபினிஷிங் வந்துட்டோம் பாருங்கள் ஃபைனலாக நம்ம முடிக்க வேண்டிய விஷயம் கீழே நம்ம பாட்டமில் மடித்து தைக்கிறது தான் அது தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த நீங்கள் சரி பார்க்கணும் அதாவது இந்த நம்ம சைடில் இந்த கட்டோட அளவை கரெக்டாக இப்படி வச்சுட்டு உங்களுக்கு இந்த பக்கம் நீட்டி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம இந்த மடித்து தைக்கும்போது லேஸாக அப்படி எக்ஸசைஸ் ஆகியிருக்கலாம் அல்லது கொஞ்சம் பெருமளவில் இவ்வளோ கூட நீட்டிகிட்டு இருக்கலாம் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை ரெண்டுத்துக்கும் சமமாக வச்சு கழிச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் அதை மடித்து தைக்கணும் இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு சமமாக இருக்குது ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சில துணிகள் அந்த மாதிரி நம்ம இதை இழுத்து தைக்கும் பொழுது ஜம்ப் ஆகிற துணி மாதிரி இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் எக்ஸசைஸாக நீட்டிகிட்ருக்க வாய்ப்பு உண்டு அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அதை நீங்கள் கட் பண்ணி கழிச்சுட்டு அதை நீங்கள் கீழே ஸ்ட்ரைட்டாக மடித்து தைங்க அது என்ன தனியாக நிற்கிதுன்றதுனால நீங்கள் அதுக்கு அதை வந்து அப்படியே வந்து தைச்சிடக்கூடாது சில வகை துணிகள் அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் பிறகு ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு பக்கம் சரியாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் சரியாக இல்லாமல் ஆகிடும் அதுக்கும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் டக்குன்னு அதை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க சரியா அது வந்து ஒரு பக்கம் சரியாக இருக்குது ஒரு பக்கம் தப்பாக இருக்கே நம்ம தப்பாக தைச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் அது ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சில துணி வகைகள் அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சரியா இப்போ நம்ம இந்த மடிப்பு எவ்வளோ வச்சோமோ அந்த மடிப்பையே தான் இங்கேயும் வைக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்து இது கொஞ்சம் சிறுசாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் ஈவனாக இருக்காது அதனால் இது இதோட அளவுக்கு சேர்ந்த மாதிரியே வைங்க எப்போ வைக்கும் பொழுதும் இந்த ஓரங்களை அப்படியே விட்டுட்டு இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த ஓரங்களை மூடணும் மூடி தான் நீங்கள் இந்த பக்கம் ஓட்டணும் தையில் லேஸாக அப்படி சுருக்கங்கள் வர மாதிரி இருந்தாலும் பயப்படாமல் உள் பக்கம் தானேன்னு வைக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் வராது கொஞ்சமாக சுருக்கம் வரும்போது ரொம்ப பெருமளவுலலாம் வந்ததுன்னா நீங்கள் அதை ஸ்ட்ரைட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸசைஸாக இருக்கிற துணியை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வைங்க சின்ன அளவில் இருக்கும்பொழுது அது ஒரு பெரிய மாறுபாடாக தெரியாது
அப்படி உங்களுக்கு அந்த இடம் உங்களுக்கு சரியாக வரலை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உடனே வந்து இந்த ஓரத்தில் ஒரு படித்தையல் போட்டுருங்க அது இன்னமுமே நல்ல ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் சுடிதாரில் இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் சின்ன சின்ன ஹிண்ட்டுகளை பயன்படுத்தி சிறப்பாக தைக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்